Luke 23, verse 4. Pilate told the chief priests and the crowd, I don't find him guilty of anything. Yan ang sinabi ni Pilato bago niya, hinatulan si Jesus. Sabi niya, wala akong makitang krimen o kasalanan ni Jesus. And that was the Roman point of view. Tuwing Holy Week, sobrang na-emphasize yung drama ng crucifixion. Ang na-emphasize is how Jesus was killed. Yung mga dugo, mga tinik, mga pako, mga sugat, mga hampas. Magandang maunawaan yun. Pero if you got stuck with the drama, you will not be able to get through it to the real important message of the death of Jesus. And that is, why was Jesus killed? Why the Jews killed Jesus? Hindi lang how. Dear Lord, teach us. Empower us to understand the deeper mystery of the death of your son, Jesus. Enable us to go through the hows and understand the whys. Teach us, Father. In the name of Jesus, your son who died for us, we pray with thanksgiving. Why the Jews killed Jesus? Marami mga Kristiyano, sa ulong sa ulo lahat yung mga nangyari, yung mga pahirap, Pero pag tinanong mo, bakit nga ba pinatay? Hindi laging malinaw kung bakit. The Jews killed Jesus because according to them, Jesus broke their laws. According to later theologians, we will get other reasons why Jesus was killed. But from the point of view of the Jews who did it through the Roman government, they killed Jesus because to them, Jesus was a lawbreaker. John 5, 15-16 Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat ginawa niya ito sa araw ng pamamahinga. In other words, bawal ang ginagawang himala ni Jesus dahil mali ang schedule according to the calendar of the Jews. Kasi sabat. Wala dapat gagawin kahit magpagaling, kahit magligtas ng buhay. Wala dapat kasi Sabbath. And Jesus even allowed His followers to break the Sabbath law. Matthew 12, 8, sabi niya, sapagkat ang arang, anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. Sabi niya, I am the Lord of Lords, I am the King of Kings. When I say, pwede magtrabaho sa Sabbath, pwede may gawin sa Sabbath, dapat pwede because I am the Lord of the Sabbath. The Sabbath is not my God. I am the Lord of the Sabbath. E ginawa ng mga hudyong Lord yung Sabbath. Kahit common sense tells them to do something good, bawal kasi Sabbath. The Jews killed Jesus because Jesus declared Himself Lord of the Sabbath. Which really meant that he was greater than Moses who gave the law. And he was greater than the law of the Jews. Not to mention that Jesus is perceived as breaking many other laws of Israel. Kaya pinagbalakan talaga siyang patayin. Maaga pa lang. Matthew 26, 3-4 At that time, the chief priests and the nation's leaders planned how they could sneak around and have Jesus arrested and put to death. Pinlano na talagang ipahuli, litisin, pero tapos na naman ang kanilang uh, sentensya. Eh. Guilty na agad at kailangan patayin. John 19.7 Sumagot ang mga Hudyo, mayroon kaming batas at ayon dito ay nararapat siyang mamatay. Yun ang sagot nila kay Pilate. Pilate said, according to Roman law, there is nothing wrong. There is no crime punishable by death. At sabi ng mga Hudyo, batas nyo yan. Pero sa batas namin, Dapat siyang mamatay. So from the point of view of the Jews, that's really the reason why they killed Jesus. Because their laws were being broken. Their traditions were being challenged. And the power structures were threatened. Siyempre, lahat ng makapangyarihan, nanginginig na baka maiba ang sistema, yung mga makapangyarihan nakikinabang sa sistema, ayaw nila ng pagbabago, gigibain nila ang sino mang magdadala ng pagbabago na maaaring magtanggal ng mga pribilehiyo at kapangyarihan nila. At yan ang takot nila laban kay Jesus. The Jews killed Jesus because Jesus voided their laws on the Sabbath, as we have already said. 
E santong santo, poon na poon sa kanila ang sabat. Mark 2, 27-28 Sinabi rin ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao. Hindi nilikha ang tao para sumunod lang sa araw ng pamamahinga. Ang anak ng tao, meaning si Jesus, ay Panginoon maging ng araw ng pamamahinga. Ang linaw ng sinasabi ni Jesus, kaya kayo binigyan ng batas tungkol sa pamamahinga kasi hindi nyo pinagpapahinga ang inyong mga katulong, ang inyong mga empleyado, ang inyong mga alipin. Kawawa sila. Kaya iniutos ang pamamahinga. Kasi kung hindi gagawin yung utos, hindi nyo pagpapahingahin ang mga tao. Pero ang pagpapahinga, ibinigay yan para magkaroon ng pahinga. Pero kung ayaw niya magpahinga, di wag. Kung nga gusto niya magtrabaho, meron siyang gustong gawin, di okay. Pero dapat hindi siya obligadong hindi magpahinga. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Para sa ikabubuti ng tao ang sabak, ngayon, ikinakasama na. Pati paggawa ng mirakulo para pagalingan na may sakit, ayaw niyong gawin dahil sabat. E di nakakasama na sa kanya yung sabat. Yung nalulunod, hindi niyo hahanguin sa tubig. Yung nagugutom, hindi niyo ipagluluto kasi sabat. Nakakasama na sa inyo ang sabat. Sabi, ibinigay yan para makabuti. Ngayon, kung makakasama, di huwag niyong sundin. Yun ang ibinibigay ng Panginoon na patakaran. And Jesus voided their law on uncleanness. Hinahawakan ni Jesus sa mga kway ketong. Hinahawakan niya maging ang bangkay. Nakikisalamuha siya maging sa mga taong itinuturing na marurumi at makasalanan. Ang mga kababaihan, hinangon niya sa pagiging uh, mga second class citizens. Biligyan niya ng halaga ang mga mahihirap, ang mga hindi relihiyoso At maging yung mga taong nahuhuli sa akto ng kasalanan dapat bato, hindi niya ipinapabato. So, nacha-challenge yung buong system ng Israel. Pati sa mga kinakain. Sinabi niya, puro kayong mga batas ang pwedeng kainin, hindi pwedeng kainin. Ang kristyano ba, pwedeng kumain ito, pwedeng kumain, hindi kumain noon. Hanggang ngayon nga, issue na maraming kristyan yan. Sabi ni Jesus, Matthew 15, 11, ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok na pagkain, ang siya nagpaparami sa kanya sa paningin ng Diyos. Siyempre, sa paningin ng medisina, ng siyensya, pwedeng may kinakain ka nakakarami sa katawan mo. Pero sa tingin ng langit, hindi dumudumi ang kaluluwa mo kahit ano pang kainin mo. Kasi sinasabi ni Jesus, tama na nga yung kasasabat nyo. Tama na nga yung kababawal-bawal nyo kung anong pwedeng kainin. Kami, ang mahalaga, kung ano lumalabas ang mga salita sa bibig nyo. Yun ang nagpaparami sa inyong espiritu. Hindi kung anong kinakain nyo. And Jesus voided their law on many other matter. Ang dami social laws. Ang babae pang kusina lang, pinayagan niya si Mary kasama ng mga lalaki nag-aaral at tinetrain for leadership. Ang mga bata, puwera. Pero mga bata, kinalong niya, pinagpala niya. Ang mga mahihira, puwera. Sabi niya, blessed are the poor. Laging ganun. Naiiba ang sistema. Ang mga nagaharing uri, ayaw ng pagbabago. Gigibain nila ang sino mang magpapabago sa sistema na magbibigay ng laya sa mga nakakulong, magbibigay ng halaga sa mga winawalang bahala, at magbibigay ng limited power sa mga merong unlimited power. So sinasabi nila, binabaliwala mo ang mga kautosan. Pero hindi lang binaliwala ni Jesus ang kautosan. Tinanggal niya ang kautosan. Kaya siya pinatay ng mga hudyo. How could voided laws be broken when by voiding the law, there is no more law to break? Pag sinasabing bawal, magtayo ng bahay dito sa lugar na ito, tapos hindi na pala bawal, eh di pwede ka na magtayo. Hindi sa ating mga ilog-ilog, hindi sa public places. It's just an example. Na pagka walang batas, eh di walang lumalabag ng batas kasi walang batas eh. So kung hindi na palabatas yung sabat na yan, edi walang lumalabag. Hindi na palabatas yung mga dietary laws, edi walang lumalabag. Walang makasalanan kung walang batas. Romans 7.6 Ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautusan. Dahil namatay na tayo sa kasalanan dating umaalipin sa atin. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos, hindi ayon sa lumang batas na nakasulat, kundi ayon sa bagong buhay ng Espiritu. Naiintindihan ba ito ng mga Kristiyano? Ang linaw-linaw, hindi na tayo 
sakop ng lumang batas. Namatay na tayo dyan. Ang ibig sabihin kasi nang namatay, pag namatay ka na, you are legally free from all your legal obligations. So namatay ka na sa lumang tipan, namatay ka na sa lumang batas. Pero pati mga Kristiyano ngayon, ang lagi nilang inuungkat, mga batas ng lumang tipan para usigin ang isa't isa. Sinabi, wala na yan. Yan ang dahilan ng kamatayan ni Jesus. Yan ang dahilan kaya siya pinatay. Kasi gusto ng mga Jews, yung dating batas, yung dating kaayusan, patuloy na umiral. Kasi yung mga nagahari sa sistema na yon patuloy na magahari. Paano pa magkakapera ang templo kung wala ng offering sa templo ng mga hayop na pinapatay para i-offer ang blood? Dahil inalis na ni Jesus yung kasalanan, therefore wala nang babayar ang kasalanan. E di wala ng income. Paano pa sila laging hihingi ng tawad kung wala na palang kasalanan? E di na walang papel yung mga pare na laging siyang nagbibigay ng kapatawaran, siyang dadaanan ng dasal patungo sa langit at dadaanan ng pagpapala mula sa langit patungo sa mga tao. E tinanggal ni Jesus ang middlemen. Diretsyo na ang relasyon ng tao sa Diyos. Ba't nga siya hindi papatayin ng religious system? That sets people free from legal obligations from the law. Ephesians 2.15 He abolished the Jewish law with its commandments and rules in this way, making peace. Pinawalang bisa niya ang kautosan kasama mga utos at mga alitundunin nito sa gayon ay magkakaroon ng kapayapaan. Kapayapaan kanino? Sa mga tao hindi naman makasunod sa mga utos na yon, lagi tuloy silang at war with God, with themselves, with the church. So sabi, tinanggal niya ang mga kautosan, wala nang bisa ang mga kautosan, kaya hindi na kayo makasalanan. Masyadong revolutionary. Kaya siya pinatay. Pagpuro yung drama ng crucifixion, yung mga tunoy, tinik, mga dugo, yung mga pako, ang lagi niyong tinignan, hindi maintindihan kung bakit pinatay. Kaya pati mga Kristiyano ngayon, laging nagbabato sa isa't isang, binabato, mga kautosan ni Moses na nabe-break. Wala na nga yun eh. Mahirap pag maintindihan yun. Hebrews 8.13 When the Lord talks about a new agreement, meaning the new covenant, He means that the first one is out of date. And anything that is old and useless will soon disappear. Nang sabihin ng Diyos, ang tungkol sa bagong tipan, pinawalang bisa na niya ang una. Ang anumang nawawala ng bisa ay at naluluma ay malapit ng mawala. At pag inisip niyo mga kapatid ang bagong tipan, think, think, Matthew, Mark, Luke, and John. And think of Galatians. Think of Romans. Kasi doon nililinaw kung anong bagong tipan, ang bagong agreement, ang bagong covenant, ang bagong contract. At ano yun? Wala na ang mga sinaunang batas ng mga Hudyo sa buhay ng mga sumusunod kay Jesus. Yun ang bagong tipan. At bakit natin kailangan idiin na Matthew, Mark, Luke, John, Galatians, Romans... Kasi marami pa rin katuroan after Jesus na umuso na ibinalik ang mga Kristiyano sa lumang tipan. Kahit sa church. In the last 2,000 years of Christian church history, ang daming reversals, ang daming backsliding na ginawa ang church pabalik sa lumang tipan. Kaya litong-lito ang mga Kristiyano, ano na ba talaga? yung bagong kasunduan sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus o yung dating kasunduan sa pamamagitan ng mga ibinigay kay Moses sa bundok ng Sinai, nalilito ang mga tao, ang linaw-linaw ng katuruan. And Jesus made people sinless by voiding the law that made them sinful. Inalis ang pagbabawal, therefore walang bawal, pero bago nyo isipin lahat, pwede na, mama, hold your breath, babalikan natin yan. Inalis yung bawal, kaya ngayon, hindi ka na makasalanan kung hindi mo man nasusunod yung dati kasi inalis na nga yung dati. Doon mo palang maintindihan kung anong ibig sabihin ng grace, kung anong may isibihin ng love. Kasi kung minsan ang mga krasyano, pinaghahalo nila yung love tsaka hatred, forgiveness ng God at anger ng God, pinaghahalo-halo na parang kalamay, nakakalito na tuloy. Will I have peace or not peace? Am I forgiven or not forgiven? Do I lose my salvation or not lose it? 
Kasi nagkakahalo-halo nga yung old covenant at yung new. What did Jesus do with the old law? Jesus changed the way it was applied. At ididiin ko mga kapatid, the way it was applied. Matthew 5.17 Sabi ni Jesus, Huwag ninyong akalaing na parito ako upang ipawalang bisa ang kautosan at ang mga propeta. Sasabihin ngayon ng mga old fashion, oh, kita nyo na, hindi pinawalang bisa. Tuloy na naman ang lahat. Tuloy ang Exodus, tuloy ang Leviticus, tuloy ang lahat-lahat. Hindi ka pwedeng kumain ng dinugan, ang babae hindi pwedeng short hair, bla bla bla. Tuloy ang lahat. Kasi ito ang pinangahawakan nila. Sabi niya, huwag ninyong akalaing na parito ako upang ipawalang bisa ang kautosan at ang mga propeta. Na parito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga yon, kundi upang tuparin. So sabi na, kitams, balik tayo sa Old Covenant. Tandaan niyo mga kapatid, bisa ang patuloy na ipatutupad, hindi ang paraan. Ang mahalaga kay Jesus, anong talab sa iyo ng kasunduan ng Diyos at ng tao, hindi yung ano ang method mo sa pagpapairal nito. Ang mahilig kay Jesus at ang gusto niya, anong ending? Ang ending ba ng pagsunod mo sa mga utos ng Diyos ay love, nagiging loving ka ba? Nagiging forgiving ka ba? Ang ending ba ng pagiging religyoso mo ay meron kang peace, meron kang rest. Kasi pag hindi yun ang ending, hindi yun ang talab, nagbabatuhan kayo, nagpapatayan kayo, nagsisiraan kayo, nagigibaan kayo dahil sa mga utos ni Moses, mali ang talab sa inyo. Kasi hindi dapat ganun ang talab niyan. So papalitan natin ang method para maiba ang talab. At yun ang sinasabi ni Jesus na, hindi ko buburahin ang mga yan, tutuparin ko yan. Ang tutuparin niya, hindi yung method, hindi yung batuhan, hindi yung sakdalan, hindi yung siraan, kundi yung paano natin gagawin ang ending ng lahat ng ating religious and godly activities ay magbigay ng kapayapaan, katahimikan, kapahingahan. Niya, yung talab ang mahalaga. The law is made superficial by the Jewish people's literal and outward obedience. Nabaliwala yung law kasi dapat ang ending ng lahat ng law. Love, kindness, peace, friendliness, rest. Nabaliwala. Kasi sa pagpapairal nila noon, lalong na-stress ang mga tao. So the law was voided by shallow observance and by a cruel method. Samantalang effect or visa was what really mattered. So Jesus came and He wanted to make the true teachings of the law come true. Hindi yung strictness, hindi yung punishment, kundi yung effect dapat ng holy fear of God, which is clean living, loving nature, kindness, beautiful attitude, peaceful life. So Jesus wanted to show the full meaning of the law, not the method of the old, but dapat kung ano ang na-achieve ng method na yun. And if, if, obviously, God the Father in heaven judges that the method is not effective, the method is faulty, therefore the result is wrong. That's why Jesus was sent to correct the method and to bring about the original intent and effect of the law, which is peace with God, peace with fellow men, and peace in one's heart. Jesus displaced the old law by the new law. The so-called great commandment, which is love, for effect. For effect. Nung araw kasi na ang Israel ay maliit na tribo pa lamang, ang mahalaga, survival of the tribe. So pag kami mga buma, sumisira ng mga batas, matiatreta ng unity, yung social fabric was very, very weak. Pag kami mayroong isang babae nagtaksil, nangalo niya, masisira ang buong community kasi mag-aawayan yung dalawang lalaki, pati mga anak nila magpapatayan, ay ang konti-konti na nga nila, ang dami-dami nilang kalaman. Therefore, batuhin ang babaeng ito at ang lalaking ito para takutin ang mga taong huwag gagawin ang mga bagay na sumisira ng unity ng community. But when Israel, when Israel became a big nation, the dynamics of society changed. Ang pangangalo niya ni Tekla, yung pagdano ni Gano, na hindi na magbibigay ng napakalaking panganib sa buong bansa. Kasi laki-laki na nila. 
So, dapat ang effect nung law nung araw ay love. That there should be love, there should be peace in the tribe, that there should be harmony in the community. Pero ang nangyari, everybody is afraid, everybody is suffering, everybody is hypocritical kasi naging napakalupit ng pagpapairal. Kaya sabi ni Jesus, hindi ako dumating para sirain niya mga batas, kundi para ipairal. Ang ipapairal niya, hindi yung dating method. Ang papairal niya, yung dapat epekto nun na hindi umiral kahit kailan. Nang effect sa tao ng kanilang relihiyon ay pagiging mapayapa, maibigin, tahimik. Kasunduan at katahimikan between God and men. Matthew 22, 37-40 Sumagot si Jesus, ito ang mahalagang commandment. Kasi pinapapili siya, alimang pinakamahalaga sa dami-dami ng commandment. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. At eto naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautosan ni Moses at ang katuruan ng mga propeta. Ang ibig sabihin ni Jesus, pag ambasa mo at interpretation mo at application mo sa utos ni Moses sa sinabi ng mga propeta ay hindi magiging maibigin sa kapwa. Hindi magiging maibigin sa Diyos. Mali ang magiging effect. Mali ang basa mo. Kalimutan mo yung covenant na yan. Ang importante ay yung bisa, yung talab. And that the effect of spirituality, of religiosity should be love, peace, and rest for the soul. Hindi yung lalo kang nagkakarelihiyon, lalo kang nagiging involved sa chest, lalo kang dumadami ang git, lalo kang nauusig, lalo kang nagpapretend. Kasi people will punish you for all your errors according to the old law. Matthew 12, 11-12 Sumagot siya, sabi ni Jesus, Kung kayo'y may tupang nahulog sa balon sa araw ng pamamahinga, hindi ba ninyo ito iaahon? Higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang tupa. Kaya naaayon sa kotosan ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. Nakita niyo sa pagiging legalistic nila about the Sabbath, pati paggawa ng mabuti, bawal na rin. Sabi ni Jesus, you're getting it all wrong. The effect of the Sabbath in you is stress, not rest. The effect of the Sabbath in you is criminal anger against others, not love. So kalimutan niyo yung law na yan. Pag gagawa ka ng mabuti, any day is good. Magwa-worship ka sa Diyos, any day is good, hindi lang pang Sabado. Kahit anong araw. At magpapahinga ka, kahit hindi araw ng Sabado, miyerkules kasi yun, ang off mo sa trabaho, mabuti yun. Pinalaya na kayo ni Jesus sa Sabbath. And yet, ang dami-dami mga tao hanggang ngayon, Diyos at amo ang Sabbath. Kawawa, hindi naiintindihan kung bakit pinatay si Jesus. Spirit, not letter of the law, was what mattered. The effect on people, not the method by which it is implemented. But the Jews were obsessed with the letter of the law, with method, with legality, with form. Therefore, their laws and the effect of their laws were self-defeating, bali wala, counterproductive, nakakasama pa sa kanila, not helpful even destructive. Ito ang sitwasyon ng relihiyon na inabutan ni Jesus. Ito ang sistemang ipinatutuwid ng Ama sa langit, kaya isinugo si Jesus. Kasi kung yung sistema, okay na, ba't pa ipapadala si Jesus para lang mamatay ng walang dahilan? Hebrews 8, 7-13 If the first agreement, or let me insert, if the effect of the first agreement with God had been all right, There would not have been any need for another one, but the Lord found fault with it, or with its effect. Sabi alam niyo yung unang tipan, yung matandang tipan, yung Old Testament. Kung maganda na yan, hindi na sana kailangang magkaroon pa ng pagdating ni Jesus, ng bagong kasunduan, ng bagong tipan. Pero nakita ng Dios ang mga malit dito, ang malit sa implementation, ang malit sa method at ang mali sa resulta. 
the old agreement, the old covenant was found to be faulty in practice and in effect. So Jesus was born. Jesus was sent. Light was sent to darkness. The way was given when there was no way. Life was given when there was only death. That's why Jesus is the way, the truth, and the life. Truth was given when there was nothing but falsehood in the method and the effect of the covenant. At sa pagpapatuloy ng Hebrews 8, And the Lord said, I tell you, the time will come when I will make a new agreement with the people. It won't be like the agreement that I made with their ancestors when I took them by the hand and led them out of Egypt. Sabi ng Hebrews, sabi ng Diyos, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong kasunduan. Yung kasunduan na hindi magkakamali ng interpretation and application, yung kasunduan na hindi magiging malupit ang effect sa mga tao, hindi ma mapanakit, hindi mapanghusga, at hindi nagbibigay ng sobrang guilt ang mga tao, walang kapayapaan. Sabi ko nun, iba ito sa ginawa kong kasunduan sa inyong mga ninuno nung inilabas ko kayo sa Egypto. Ibig sabihin, gagawa talaga ng bago. At ginawa na yun kay Jesus. Tapos ngayon, ang mga Kristiyano, pinagahalo si Jesus at si Moses, the new agreement and the old agreement, kaya lito. Kung walang kakulangan ng unang tipan, hindi na sana nangangailangan pa ng pangalawa. Hebrews pa rin ito. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, naging legalistic. Kaya't sinabi niya, Darating ang mga araw na gagawa ako ng bagong tipan. Hindi ito magiging katulad ng tipang ginawa ko sa kanila mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. At ang bagong tipan, Matthew, Mark, Luke, John, Romans, Galatians. Yung iba, salain, pag-aralan, kasi maraming mga isinasali uli sila nakasama ng lumang tipan. Bakit nangyari yun? Kasi, Bukod sa mga naging kristyanong unang-unang generation na si Jesus ang nagturo, later on, nagkaroon ng mga hudyo na nag-convert to Christianity, pero ang kanilang ideya, dali ng pagkahudyo nila into the Christian church. At yan ang tinatawag, maging sa New Testament, maging sa Book of Acts, na Judaizers. Christians who are Jewish, who wanted to make Christianity Jewish again. Yung mga lalaking hindi naman hudyo, naging kristyano, gusto nila tuliin uli kasi mga hudyo tinutuli. Yung mga tradisyon ng mga hudyo na hindi naman tradisyon ng mga hentil na naging kristyan, gusto nilang gawing tradisyon din ng mga hentil para gawin silang hudyo. Yun ang Judaizers. Sa Book of Acts pa lang, nandun na yung mga pagtatangka ng mga makahudyo na ibalik sa Judaism yung kristyanismo. At ang daming pumasok niyan sa Christian Church in the last 2,000 years. At ngayon may bangong-bangong sigla at lakas na gawin muling hudyo ang kristyanismo. Ilipat ang loyalty sa templo, sa Israel, sa bayang Israel na hindi na naman the same Israel nung araw. Iba na yan ngayon, modern state na yan. Pangalan lang ang the same, but the identity is not. Laging may ganong pagtatangka. Ibalik ang mga tao sa lumang tipan. Kaya yung mga Kristiyano ngayon na naguhudyuhudyuhan, balik sa mga pangalang Jewish, mga festivals sa Jewish, balik sa mga, mga kung ano-anong mga kaugali ang Jewish, kasi nga pinapasok ulit nila yung matandang tipan, yung lumang tipan, na siya nang ang dahilan kaya pinatay si Jesus. So pag ipinasok mo uli yun, pinapatay mo uli si Jesus. Pinawalang bisa na nga eh. Gagawin mo na namang mabisa. So God would make a new covenant, different in effect from the old one. It will be made. Sa pagpapatuloy ng Hebrews 8, They broke their agreement with me, and I stopped caring about them. Sabi ng Diyos tungkol sa Israel. But now I tell the people of Israel that this is my new agreement. The time will come when I, the Lord, will write my laws on their minds and hearts. Itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. Isusulat ko ito sa kanilang puso. Nang sabihin ng Diyos ang tukol sa mga bagong tipan, pinawalang bisa na niya ang una. 
Ano ang ginawa ng Diyos sa lumang tipan? Magsalita kayo. Pinawalang bisa. Mabuti na yung may review. Lalo sa mga nagte-text dyan. Pinawalang bisa. Tapos ngayon, lagi natin ibinabato, ipinupukol sa isa't isa yung lumang tipan. Bakit kumakain kang dinugan? Bakit ganito? Bakit ganyan? Luma na yun. Pinawalang bisa. A new covenant, different from the old one, will be made. So, without the law of the old covenant, there is no offense. There is no sin. Pag walang batas, pag pinawalang bisa ang batas, eh di walang lalabag sa batas kasi walang batas na lalabagin. That's why the Christian who believes in Jesus is sinless. Hindi dahil siya pure, kundi dahil tinanggal yung law that made the Christian sinful. Romans 7.8 But without the law, sin is dead. Sin is nothing. Sin has no effect. Sapagkat walang kasalanan kung walang kautosan. Yun ang ginawa ng kamatayan ni Jesus. Ginawa ang mga mana ng palataya na walang kasalanan kasi tinanggal yung kautosan. What in the old law is still in force? So sabi na iba, itatapon ko po ba yung old testament ko? No, 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 no. At hindi lang dahil sayang ang papel. That which conforms with the new law, the love of Jesus, is still in effect. At ang dami, dami, dami pang katuroan ng Old Testament na loving, kind, good. Ang dami. So yun, tuloy pa. Kasi hindi nun sinasalungat ang bagong tipan. What in the old law is voided? That which contradicts the new law the law of love. Kaya yung babaeng nahuli sa pangangalon niya, bagamat hindi yun ideal na situation, hindi ipinapatay. Kasi yung ganun pagpatay sa nagkakasala, very unloving. Kaya nakita nyo, nasatisfy yung requirement. Sabi, o oh, sige, gusto nyo yung ipa-implement ang old law, pero may bagong law. Kayo ba, walang kasalanan, according to the old law. E di meron ding lahat. So hindi din natuloy ang batuhan. Ang mahalaga kay Jesus, yung ending, yung effect. Nagbatuhan ba o hindi? Kasi kung ang babanal din nyo, ang babait nyo, pero ang ending, batuhan, old law yan. Bali, wala. Because the effect of your religiosity is cruelty and kindness. Hindi yan ang gusto ng Diyos. So, anong dapat gawin ngayon ng mga enlightened, true Jesus followers? Screen old law through the new law. Through the Jesus filter, which is love. Lahat na nakikita yung mga katuroan ng mga old law, mga deuteronomy na yan, mga Leviticus na yan, etc., etc., etc. Sasalain nyo kay Jesus. Papasaba ito kay Jesus. Ipapa-implement ba ito ni Jesus? O sabi sa Old Testament, pakainin ng mga widows. Ay, gusto-gusto rin niya ni Jesus. Tuloy. Sabi sa Old Testament, be hospitable to foreigners, to the weak, to the needy. Tuloy. Kasi teaching din niya ni Jesus. Pero yung babatuhin mo yung nagkaasala, bawal kumain ng alamang, hindi na. Kasi hindi na yun papasa sa salaan ni Jesus. And that is what we call the Jesus filter. And that is really nothing but the new covenant. Ang bagong kasunduan ng Diyos na ipinalit sa lumang kasunduan na hindi naman tumalab sa tamang paraan. Kaya ay tinama. The Jews killed Jesus because they hated the love filter. They wanted to hate. Gusto nilang mambato, mangusig, magpako sa krus. Gusto nila na patuloy na apihin ang mga kababaihan. Gusto nilang patuloy na maghari yung mga pari nila. So, ayaw nila kay Jesus. People who believe in Jesus are made sinless, not just by God's forgiveness, because forgiveness presumes guilt. But very importantly, people who believe in Jesus are made sinless because Jesus but by Jesus' voiding and removing of the law. Inalis na kasi yung bawal, naging sinless katuloy. Romans 3.20 
God doesn't accept people simply because they obey the law. No. Indeed. All the law does is to point out our sin. Sabi niya, alam niyo, walang katuturan niyang pagsunod sa batas. Kasi walang nakakasunod niyan lahat ng oras, lahat ng panahon. Ang ginagawa lang ng law sa inyo ay pagiltihin kayo. Kaya inalis yung law. Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sapagat ang ginagawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya ay nagkasala. The more religious you become, the more guilty you get. If you are in the old order. Mas nagbabible ka, mas nagsisimpa ka, mas nagbabible sa adi ka, dumadami ang guilt mo, at lumalala ang pagiging judgmental mo sa iba, kasi susukatin mo lagi ang iba, at ang yung sarili, sa old law, eh wala ngang papasa. Kaya nga, binaliwala. Binaliwala yung mga hindi loving. Ha? Pero sabi, ay so pwede ko na po palang agawin yung asawa ng kapitbahay? No! Loving bang mga agaw ng asawa ng may asawa? No, edi, tuloy yan. Huwag kang mangalo niya. Tuloy yun. Pero yung babatuhin mo, chichisbis mo yung nangalo niya, hindi yun dapat tuloy. Ipapasa Diyos mo yun. Kasi tinanggal sa tao yung pagjajad sa kapwa. Diyos lang ang judge. Tinanggal sa tao yung pagpaparusa sa kapwa. Diyos ang bahala kung gusto niyang parusahan. Hindi ko mo ikaw ay kristyano ngayon, paparusahan mo lahat ang may kasalanan. Pagdudusahin mo sila. Hindi ikaw ang Diyos. Kaya marami mga tao, pagka naging born again Christian, nagiging mahirap na kamag-anak kasama, mahirap na kaibigan. Kasi judge and judge. At kung pwede, paparusahan niya lahat. Naging Diyos. Kasi nasa old covenant. Babasahin ang babasahin yung old covenant. Eh, pinawalang bisa na nga yung mga hindi loving ang application. Galatians 3.11 Malinaw na walang taong pinawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautosan. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. So ang itinuturing ng langit na matuwid, hindi yung matuwid according to the old covenant, kundi yung matuwid according to the new covenant, meaning naniniwala sila na ang kamatayan ni Jesus ay nagbayad sa kasalanan ng lahat ng taong sakop noong old order. At ang kamatayan ni Jesus ang bumuwag sa old order para itayo ang bagong covenant which is premised on love, on God's love, God's unconditional love. Hebrews 9.15, kaya nga, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag sa mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng naunang tipan. So, sino ang pinatawad sa kamatayan at dugo ni Jesus? Yung mga taong nagkasala under the old order. At pagkatapos ang mga taong nagkasala under the old order ay pinatawad na wala na yung old order. Isa na lang ang nalalabing kasalanan na pwedeng magawa. Hindi na yung pagkain ng binugan, hindi na yung pagpapahaba ng buhok ng lalaki, at pagkapaiksi ng buhok ng mga babae, hindi na yung paglalagay ng hikaw sa pusod, hindi na yung pagtatanggal at pagkakabit ng mga tato, hindi na yon. Isa na lang ang kasalanan na tira, at pupunta tayo doon maya-maya. Abangan. Jesus died for the forgiveness of sin committed under the Old Covenant, not after. Because after the death of Jesus and His resurrection, the Old Covenant was already voided. The only law that Jesus gave and upheld and redefined is the law of love. Kaya nandun na ang sagot. Ang natira na lang na kasalanan, mga kapatid, ay ang hindi umibig sa kapwa at sa Diyos. Kung meron tayong babantayang kasalanan sa ating sarili, yun na lang. Hindi yung suot mo, yung kulay ng buhok mo, kundi umiibig ka ba sa kapwa? Maari ang pag-ibig mo hindi emosyonal, pero yung system mo, yung pamumuhay mo, yung style mo, maibigin ba? Tindera ka, dinadaya mo ba ang sukat ng tinda mo? Hindi maibigin yan. Naninira ka ba ng kapwa? Nagchichisis ka ba? Hindi maibigin yan. Yung pag-ibig na lang natira. 
John 13.34, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. At paano tayo minahal ni Jesus? Nang Diyos sa pamamagitan ni Jesus, isang uri ng pagmamahal na walang patakaran ang pagtanggap. Walang hanggan, walang mamimili. Sabi, yan ang natirang utos. Yan na lang ang kaisa-isang utos. At huwag niyong labagin yung utos na yan sa pamamagitan ng pag-i-implement yun, ng mga lumang utos na puro technical lang. Gano'ng kahaba ang palda, anong pwedeng kantahin, anong hindi. Mga technical lahat. Ang ending lang is, loving ba ang utos? Loving ba ang effect? Kasi pag hindi loving yan, kahit sinunod mo lahat yan, you break the new commandment. You break the new covenant. Breaking the law of love is the only sin that remained. Matthew 5.22 Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang popoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. So yun na lang natin ang pananagutan. Poot. Simba ka ng simba, laki-laki ng Bible mong dala, tas napopoot ka, hello, mananagot ka. Sayang. It is from the sin of hating, the sin of not loving, that offenders under the new covenant could be forgiven through the sacrifice of Jesus. However, sabi mo, paano ngayon yan? Kulang pa ako sa pag-ibig, bagsak pa ang aking pag-ibig. Paano yun? Di, hindi na naman ako saved. Ang talab ng kamatayan ni Jesus para sa mga tao noong under the old covenant was that they were forgiven for not being able to obey all of them. Ang talab ng kamatayan at kabu- pagkabuhay na muli ni Jesus sa mga taong naniniwala na kay Jesus, hindi na nasa ilalim ng lumang tipan, ang talab nun ay para tayo mapatawad sa mga pagkukulang natin sa ating pag-ibig. So, meron pa rin pagpapatawad. Pero ang pagpapatawad, hindi ibig sabihin na pagpayag na na hindi ka na magiging maibigin kahit kailan. Because we are changed from glory to glory, dapat patuloy tayo nagbabago, at ang pagbabago dapat natin is towards being more loving. Hindi yung nagbabago ka towards being more strict, more judgmental, more self-righteous. No! The change should be towards being more Jesus-like, like Him. And Jesus is known primarily for His love. Dapat patuloy kang nagmamahal, nag-i-improve ang pagmamahal mo. Meanwhile, sa kalagitnaan ng improvement mo, lahat ng kulang, yun ang pinupuno ng pag-ibig ni Jesus. Yun ang pagiging Savior niya sa buhay natin. He saves us from our lack of love. Matthew 6, 14-15 Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasaasa inyo, nagkakasala sa inyo, which really means love, patatawarin din kayo ng inyong ama na nasa langit. Read it another way. Kung minamahal nyo ang inyong kapwa, mamahalin din kayo ng Diyos. Ngunit, kung hindi nyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong ama ang inyong mga kasalanan. Read it another way. Kung hindi nyo minamahal ang inyong kapwa, eh huwag kayong asa umasang mamahalin din kayo ng Diyos. Iyan na lang naman ang natirang kaisa-isang utos eh. So focus on loving. Focus on being more loving and focus on receiving, accepting, enjoying the love of everyone else. John 15.10 Kung tinutupad din yung aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. At ano yung utos? Maging maibigin. Kung paano tinutupad ko ang mga utos ng aking ama at ako yung nananatili sa kanyang pag-ibig. Kasi si Jesus... Unconditional lang love sa iba, so unconditional din ang love sa kanya ng ama. Sabi niya, kung paano kayo umiibig sa kapwa, ganun ko rin kayo ibigin. Yun ang laging dapat conscious tayo. We may not always love emotionally. You cannot love a beggar emotionally. Hindi mo kilala. You cannot love a stranger emotionally. Sometimes you don't even love your own relatives emotionally. But love is not only emotion. Love is action. When you do something that is good for them, will be good for them, that is love. And when you do something that will be bad for them, that is the opposite of love, that is hatred. The sacrifice of Jesus was to pay for people's sin of not loving. 
But that sacrifice should not be wasted. It must be put to use. Because after being forgiven for our being unloving, we must become more and more loving so that we need less and less blood of Jesus to cleanse us. Ephesians 2.16, On the cross, Christ did away with our hatred for each other. Remember that. Sa kamatayan ni Jesus, binigyan niya nila tayo ng kapangyarihan na huwag nang mapuot. Kasi parang yung puot, yung galit, yung suklam, para bang mas makapangyarihan kesa sa'yo, hindi mo matanggal. Pero sabi dito, sa krus, tinanggal na ni Jesus ang ating mga suklam, galit at puot. Eh bakit mo napapuot pa ako? Bakit nagagalit pa ako? Eh pinipili mo kasing huwag tanggalin. Pero kung magpapasya kang tanggalin na yan, may kapangyarihan ka nang tanggalin yan, yan ang ginawa ni Jesus sa kanyang kamatayan. Jesus empowered you to love. Jesus empowered you to not hate. If you continue to hate, it's only because it's your decision to do so. But if you would decide to be more loving, Jesus already empowers you. That's why He died. Hebrews 9.28, gayon din naman. Si Kristo ay minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Kasalanan ng mga taong under the law noon, at kasalanan ng mga taong under the law of love na hindi loving. Jesus was killed for His loving the world and for loving people. For God so loved the world that He gave His only Son. It was for love that Jesus was killed. Because love is the opposite of hatred. And most of the implementation of the Old Covenant was hateful, angry, cruel, and kind, which is the effect on many people who get into religion. Baligtad. Nababaliwala ang kamatayan ni Jesus. Ephesians 3.18-19 Lumalapit ka sa iyo sa Diyos upang inyong lubos sa maunawaan kasama ng mga hinirang nang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas, at kalalim ang kanyang pag-ibig. At daw ay maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abuti ng pag-iisip at sa gayo'y mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Hindi kayang isipin niya niyang love ni Jesus. Pero huwag mo nang isipin kung di mo kaya. Sundin mo na lang. Disiplinahin ang sarili to be more loving, to be less angry, to be less hateful. Because it is the only law that remains. Isa na lang nga yan. Pag hindi mo naman nasunod pa, sobra ka na. Jesus saves the unloving and the breakers of the law by love. By loving for them. As if they were the ones doing the loving. Jesus loves for you whoever you do not, could not, and would not love. Or love enough. It is important to understand that. Jesus loves for you. Ginagawa yun ni Jesus para sa'yo. Whoever you do not, could not, and would not love. So yung mga dapat mong minamahal, actually minamahal nila yun, ni Jesus yun, in your behalf. Yun ang hindi natin maintindihan kung paano nag-ooperate. At yung mga hindi nagmamahal sa'yo, in their place, minamahal ka ni Jesus. Parang sabi ni Maricel Soriano, Mahalin mo ako para sa lahat ng hindi nagmahal sa akin. Si Jesus ang gumagawa nun. Minamahal tayo ni Jesus para sa lahat ng hindi nagmamahal sa atin. Kaya mga kapatid, tama na ang drama. Hindi kami nahal ng nanay mo nung maliit ka, lagi kang hinahampas ng batya. Tama na ang drama. Hindi kami namahal ng mga tiya mo nung kinukurot ka lagi, pinipingo. Tama na ang drama kasi sa pamamagitan ni Jesus. Lahat ng pagmamahal na kulang sa iyo, pwede mo nang tanggapin kung bubuksan mo ang puso sa pag-ibig ng Diyos. Dahil minamahal tayo ni Jesus para sa lahat ng hindi nagmahal sa atin. Ang mga nasa kapanginoong Jesus, wala nang dahilan para magdrama pa. Isipin pa lahat yung mga pain ng araw, mga kulang. Kasi kay Jesus napupuno lahat yun kung bubuksan mo yung puso. Kung tatanggapin mo yung kanyang pag-ibig. At ang pinakamagandang Patotoo na tinatanggap mo yun, eh kung 
ibinibigay mo na rin ang pag-ibig na yun sa iba. Yan ang patunay mo sa iyong sarili na tinanggap mo na yung pag-ibig because you cannot give what you do not have. 1 Peter 4.8 Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Pag mapagmahal ka, maraming kasalanan mo nabubura. At pag mapagmahal ka, yung kasalanan ng minamahal mo, binubura mo rin kasi mahal mo siya. The Greek rendition of this verse could be read two ways. Na pag mapagmahal ka, yung mga kasalanan mo napapawi at kasalanan ng minamahal mo napapawi din. It could be read both ways. Napaka-clever ng pagsulat. So, kung magiging master ka of anything, sa pagmamahal. Kasi yan si Jesus. Kaya may church para magmahalan, tapos pupunta ka sa church, mamimintas ka, mamchichismis ka, magtatampo ka, manghuhusga ka. Ba't ka pa church Stay home. So you damage less people. Sa so church dapat ganun. Paano nakakaroon ng pagmamahalan kung i-apply mo nga yung pagmamahal ni Jesus? Hindi mapanuri. Hindi mapanghusga. Basta, love lang. Di ba pag ganun natatahimik ang yung loob? Siguro nakakadugo na ng tenga sa ating congregation ang kape preach ng love. Pero habang hindi talaga tumatalab yan, ulit-ulitin natin. Kailangan tumalab. Kailangan maintindihan. So, sabi ba, I love na naman ang topic. Forgiveness na naman. Eh, nakita na ba ang bunga? Kailangan purgahin ang mga kristyano sa katuroan ni Jesus ng love. Because this means salvation. Salvation from being unloved and from being unloving. The law which Jesus obeyed unto death, a sacrifice and payment in place of people who could not obey it, was the law of love. Bakit natin alam na hanggang kamatayan, sinunod ni Jesus yung law of love na dinala niya? Luke 23.34, ipinapako siya ng mga tao, ibinabaon yung mga pako, pinahirapan siya, hinampas-hampas, Sinaktan, dinuran, binugbog. Sabi ni Jesus, Father, forgive these people. They don't know what they're doing. That is super love. That is the model. That is the standard. And by the way, that is the love that Jesus applies to you and to me. Kung ano na pinagkagawa mo sa buhay, sinasabi pa ni Jesus sa Ama, forgive them. They don't know what they're doing. Tapos ikaw, pag nakakita ka ng kapatid na nagkakasala, gusto mo sa Diyos, paulanan mo po siya ng apoy. Kainin po nawa siya ng lupa. Masunog ang kanyang bahay. Malugi siya sa negosyo. Tubuan siya ng sipilis. Diyos ko, parusahan mo po siya. Yan ang gusto mo sa kapwa mo. Pero para sa'yo, hindi mo gusto yon. Nasaan yung love? John 15, 12-13. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. At yun ang ginawa ni Jesus. Colossians 1.22 Ngunit naging tao ang anak ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay ipinagkasundo kayo sa Diyos. Nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Ang kamatayan ni Jesus ay para burahin ang lahat ng law that condemns us. So that we can be presented before the Father, holy, without blemish. Not because we are holy and without blemish, but because the law that makes us unholy and makes us blemished, the law that blemishes us, had already been voided. Do not appeal to the law of the Old Covenant to punish others. Because you might end up punishing yourself. Apply the law of the new covenant, love to others, so that the new covenant's law, love, could be applied to you. Do not burn the bridge over which you too must pass. The bridge of love. The bridge of forgiveness. The Jews killed Jesus to kill His love. To kill His saving love. Those that do not love, those that hate, Crucify Jesus. Lahat ng hindi maibigin, lahat ng mapagmuhi, mapagparusa sa kapwa, kasama sa pagpapapako kay Jesus. 
ang pinakaiba lang, matapos yung pakuin noon, ipako, ngayon pa lang nyo siya ipapako pag hindi kayo loving. Because what they tried to crucify was not just the body of Jesus, but the love of Jesus. But on that glorious Resurrection Sunday, Jesus rose from the grave. Not only His body rose from the grave, but His love. The love of God through Jesus cannot be killed. The love of God through Jesus will always be triumphant, and that love is the love you can enjoy, and it is the love that you should give to others. Sa paggunita natin na naman ang mga drama ng Holy Week, do not just focus on the method of how Jesus was killed, focus on the reason why He was killed. He was killed because He loves us. He was killed because Jesus would like all the transgressions against the law to be, to be removed by removing the law. And Jesus had to pay for that with His own life. But death was a triumphant. Jesus and His love was triumphant. Make it victorious in your own life. Huwag ipatalo sa mga personal na buhay natin yung laban ni Jesus na ipinanalo na. And this is to be loving and to love. Dear Lord, teach us. Turuan niyo kami, Panginoon, ang puso namin tanggapin yung kapangyarihan para pwede kami talaga magmahal ng mga hindi kamahal-mahal, ng mga nakakainis, ng mga nakakayamot ng mga tao. Teach us to have the patience. Tulad ng patience niyo sa amin through Jesus. Ipaunawa niyo sa amin, Lord, na huwag namin ipukol-pukol yung mga provisions of the old order, of the old covenant, at maging mga idinagdag ng mga tao after Jesus kundi yung pagmamahal, pag-ibig nyo through Jesus ang pairalin, unawain namin at ipalaganap. Pagbulay-bulayan sumandali sa tahimik na pananalangin, kung anong ibig sabihin? That Jesus' love was never killed on the cross, but is triumphant. So make it victorious in your own life. That every time you hate, every time you are angry, every time that you don't wish people well, you are fighting the love of Jesus. But every time that you would like to surrender to the power of God to be loving, caring, forgiving, you are part of the resurrection. And you are the beneficiary of that resurrection. Spend some moment in silent reflection.